పదిహేడవ తేదీ తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తి పరిస్థితిలో కొనసాగించే అవకాశం ఉండదు ఎత్తేస్తారు అని అంతా అనుకున్నారు కానీ ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్గా మారిందా లేదంటే ఒక కొత్త కన్ఫ్యూజన్కి ఒక కొత్త సస్పెన్షన్కి మోడీ తెర తీశారని అనుకోవాలి ఎందుకంటే నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ఉంటుందా ఉండదా అని అనుకుంటున్న టైంలో ఉంటుందో లేదో చెప్పకుండా నాలుగో విడత లాక్డౌన్ గురించి త్వరలోనే ఏ క్షణమైనా పద్దెనిమిదో తేదీలోపు ప్రకటిస్తామని చెప్పడం ఇంతలో ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ దేశవ్యాప్తంగా అందించడం ఒక రకంగా చూసుకుంటే దీన్ని శుభ పరిణామంగా చూసుకోవాలా ఆర్థికంగా ఆదుకుంటున్నందుకు లేదంటే మళ్ళీ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ఒకవేళ కొనసాగిస్తే గనక పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ప్రకటించేశారు ఓకే అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుతుంది అని చెప్పి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా చెబుతూ వస్తున్నారు ఎప్పుడైతే మోడీ ప్రకటించారో తర్వాత ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వరుస ట్వీట్లు చేస్తున్నారు ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఈ ప్యాకేజీ ఆదుకుంటుంది అనేది వాళ్ళు ఒక చేస్తున్న ఒక ఒక రకమైన సంకేతం ఇస్తున్న సంకేతం ప్రజలకి ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నది ఎవరు లాక్డౌన్ కారణంగా అంటే మధ్యతరగతి ప్రజలు వాళ్ళు సరిగ్గా ఇంటి అద్దెలు కూడా కట్టుకోలేక ఈఎంఐలు కట్టుకోలేక చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు చెల్లించలేక అవి భారీగా పేరుకుపోతుంటే రేపు పొద్దున వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది ప్రశ్నార్థకంగా ఉండిపోయింది ఇప్పుడు నాలుగో విడతల లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేయడం మంచిది అనేది అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చెప్పడం జరిగింది ఓకే మంచిదే కాకపోతే ఆ లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తూ ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ అందరికీ పంచే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఇవి ఒక నిధుల రూపంలోనే విడుదల చేస్తారా లేదంటే ఇవి ఎంతమందికి అంత ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని అనుమానాలు ఎవరికైనా ఒక రేషన్ బియ్యం లేదంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చే కందిపప్పు మొన్నటి వరకు ఇచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు లేదంటే జన్ధన్ ఖాతాలో వేసిన మూడు ఐదులుగా పదిహేను వందలు ఇవన్నీ కూడా రేషన్ కార్డు ఉన్నవాళ్ళకు లేదంటే కేవలం తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకో అర్హులైన వారికో వీళ్ళకే మాత్రమే అందుతాయి రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అనర్హులని కాదు వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు లేకుండా హ్యాపీగా ఉంటున్నారని కదా మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఒకవేళ నిజంగా ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ ప్రతి శ్రామికుడికి అందుతుంది అని అనుకుంటే గనక ఆ శ్రామికులు ఎంతమంది ఆ శ్రామికులు కాని వాళ్ళు ఎంతమంది అసలు ఎవరిని శ్రామికులుగా గుర్తిస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక రకంగా పరిశ్రమలకే మాత్రమే వెళ్తాయా లేదంటే శ్రామికులకు వెళ్తాయా కూలీల పరిస్థితి ఏంటి కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి ఇలా చాలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా ఆర్థిక శాఖ దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పుడు అందరిలో ఉన్న సస్పెన్షన్ ఏంటి సస్పెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక అసలు ఏం జరగబోతోంది పద్దెనిమిదో తేదీ నుంచి లాక్డౌన్ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించారో ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ఈ ప్యాకేజీ ప్రకటించడానికి కారణం ఏంటి అంటే మరొక ఒక వారం రోజులు రెండు వారాలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రజా జీవనం సాగాలి అంటే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కాస్తంత చేయూతనిచ్చి లాక్డౌన్ పొడిగించే యోచనలో కేంద్రం ఉంది అందుకే ఇప్పుడు అత్యవసరంగా ఈ ప్యాకేజ్ పొడిగి ప్రకటించడం జరిగింది అనేది కొంతమంది విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో నిజంగా ఈ లాక్డౌన్ నాలుగో విడత లాక్డౌన్కి ఈ సస్పెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎప్పుడు తెర తీస్తారు పద్దెనిమిదో తేదీలోపు ఏదో క్షణాన ఒక ప్రకటన వస్తుంది అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ చెప్పేశారు ఆల్రెడీ మోడీ గారు మాట్లాడాల్సి మాట్లాడేశారు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించేశారు అంటే కేంద్రం నుంచి ఒక ప్రకటన మాత్రమే మిగిలి ఉందా ఆ ప్రకటన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మరికొద్ది రోజులు వేచుద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి